Hola amigos, en este episodio de William Pretz Cocina voy a preparar un estofado de carne. Un estofado es una preparación a la olla, a fuego lento, como una especie de sopa con menos líquido. Para este estofado usaré 700 gramos de posta paleta, 2 cebollas, 4 dientes de ajo, 4 zanahorias y 5 papas. La cebolla se corta en pluma. Piqué el ajo finamente. La zanahoria la piqué en pedazos medianos. Las papas las corté en bastoncitos. Esta es la carne que usaré. Viene limpia, lista para usar. Estoy calentando la olla a fuego alto. A continuación agrego aceite abundante. Y lo distribuyo. Ahora pondré a sellar la carne durante 3 minutos por lado. Si te está gustando este video, dale like, compártelo y suscríbete al canal. Cuando la carne está lista, la saco y la reservo para después. De inmediato agrego la cebolla y la zanahoria. Y la sofrío a fuego medio durante 5 a 10 minutos, revolviendo ocasionalmente. Así me quedó la carne. La corté en pedazos medianos. A continuación la condimentaré con sal a gusto y pimienta negra molida. Ahora la reservo para después. A continuación agrego el ajo picado a la preparación. Condimentaré con media cucharada de sal, una cucharada de ají de color, una cucharada de orégano. Combino bien los ingredientes. Ahora añado tomate concentrado. Alternativamente podrías usar tomate fresco o salsa de tomates, pero con esta pasta queda mejor. Combino los ingredientes. Luego devuelvo la carne a la olla junto con todos sus jugos. Y cubro con un litro y medio de agua caliente. Combino los ingredientes. El estofado se cocina con la olla tapada a fuego alto, hasta que hierva. Luego se baja el fuego al mínimo que mantenga hirviendo la preparación. Y se cocina por 60 a 70 minutos, revolviendo ocasionalmente. A los 40 minutos agrego las papas. A los 55 minutos agrego una taza de arvejas congeladas. Por último, dejaré la olla abierta durante 10 minutos para que el caldo se reduzca y el sabor se concentre. En total, cociné mi estofado por 70 minutos, una hora 10 minutos. Ya serví un plato y por último agregaré perejil picado. Este es el resultado final. La carne quedó muy blandita y el plato en general delicioso muy sabroso. Si tienes cualquier pregunta la puedes hacer en los comentarios o en mis redes sociales. No olvides compartir este video con tu familia y amigos. Nos vemos en el próximo episodio.